Thổ Nhĩ Kỳ, thương hiệu được yêu thích nhất trong năm 2014. Xin chào các bạn, mình là Linh Trang, chuyên viên tư vấn đến từ thương hiệu Thảm Trải Sàn Thổ Nhĩ Kỳ. Rất vui vì được chia sẻ với các bạn về những điều liên quan đến Thảm Trải Sàn, sản phẩm đang được yêu thích hiện nay. Thảm Trải Sàn đang trở thành vật dụng khá quen thuộc với người tiêu dùng và dần phổ biến với Việt Nam. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến Thảm Trải Sàn và thắc mắc về bảng giá Thảm Trải Sàn tại Hà Nội, thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn giá của một số mặt hàng Thảm Trải Sàn. Hiện nay trên thị trường, giá thảm được chia làm nhiều mức khác nhau để người tiêu dùng có thể lựa chọn sao cho phù hợp với túi tiền cũng như mục đích sử dụng của mình. Giá thảm giá rẻ, có giá khoảng từ 45.000 đồng đến 120.000 đồng trên 1 mét vuông. Thảm trải sàn giá trung bình, có giá khoảng từ 155.000 đồng đến 600.000 đồng trên 1 mét vuông. Thảm trải sàn cao cấp loại 1, có giá khoảng từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Thảm trải sàn cao cấp loại 2 có giá từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thảm trải sàn được chia làm, thảm trải sàn có phù hợp với khí hậu Việt Nam không? Với kiểu thời tiết nhiệt đới gió mùa nên có sự phân hóa. Oh, thời tiết nhiệt đới gió mùa nên có sự phân hóa mùa khá rõ rệt, nhất là ở các tỉnh thành miền Bắc. Miền Bắc có hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Kiểu thời tiết đặc trưng là mùa hè thì rất nóng bức, ít có gió, còn mùa đông thì rét buốt. Nên để sử dụng thảm trải sàn nhà tại Hà Nội hay các tỉnh miền Bắc, đôi khi cũng khiến người dùng phải cân nhắc. Người tiêu dùng muốn sử dụng thảm để giữ ấm vào mùa đông, nhưng lại lo lắng nhiệt độ sẽ bị nóng vào mùa hè, nên đôi khi thảm trải sàn bị cho là không hợp lý và bỏ qua. Nhưng trên thực tế, thảm trải sàn không phát ra nhiệt mà chỉ có tác dụng giữ nhiệt thực tế, thảm trải sàn không phát ra nhiệt mà chỉ có tác dụng giữ nhiệt khá tốt. Nên vào mùa đông, nếu bạn sử dụng quạt sưởi hay đóng kín cửa, thảm sẽ góp phần làm giữ nhiệt cho căn phòng của bạn ấm áp hơn. Cũng tương tự như vậy vào mùa hè, thảm trái sàn không tỏa nhiệt nên nếu phòng bạn sử dụng điều hòa thì thảm sẽ giúp ổn định nhiệt độ trong căn phòng của bạn. Điều này còn góp phần giúp cho điều hòa ít tiêu hao nhiên liệu và tiết kiệm điện năng. Có những loại thảm trái sàn nào? Trên thị trường Hà Nội hiện nay có rất nhiều loại thảm trải sàn khác nhau được nhập khẩu từ các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Hà Lan. Ưu điểm của thảm trải sàn nhập khẩu là có hoa văn tinh tế, màu sắc phong phú, sang trọng nên được khá nhiều người lựa chọn sử dụng. Mấy năm trước, thảm trải sàn Trung Quốc giá rẻ khá được lòng người sử dụng vì giá rẻ mà lại nhiều mẫu mã. Nhưng nhược điểm của thảm Trung Quốc là độ bền không cao, những loại thảm xốp thường có mùi, phải dùng một thời gian mới hết. Nên hiện nay, thảm trải sàn Trung Quốc không còn được ưa chuộng như trước mà thường được sử dụng trong nhà hàng, khách sạn để giảm bớt chi phí đầu tư. Bảng giá thảm trải sàn tại Hà Nội Hiện nay có rất nhiều đơn vị cùng bán sản phẩm thảm trải sàn nhưng không phải đơn vị nào cũng mang lại cho khách hàng sự hài lòng về giá cũng như chất lượng của sản phẩm. Do đó, để mua được... Tons of textile waste ends up in our landfills every year, even though there are great ways to recycle. Charitable organizations are a wonderful place to send your clothes, your old linens, your old rugs. But sometimes those old towels in the back of our linen closets are not so donation worthy. So here's a beautiful way that you can transform these old towels into something luxurious, like this bath rug. I just love this because this is a simple green it yourself project that only requires your old bath towels or beach towels. You could even do t-shirts and a gridded matting. This matting you can get at almost any fabric store. You just simply choose the size that you're going to want your rug to be based on your bath dimensions. For me, I'm making it about 18 inches by two feet. That's what's going to fit best outside of my shower. Then you take your towels and hopefully you've washed them and cut them into strips. You want to make the strips about three quarters of an inch wide, about the dimension, the width of your finger. And then once you have the strip made, make it into lengths of about five to six inches. For this rug, it's probably going to take me two or three old bath towels. Then once you have all of your strips, you can start tying them into the grid. You just pull it through and simply tie a knot. You 
just keep on tying until you have finished the grid. For the rug that I already finished, you can see on the back that I wasn't super precious about it. I skipped some squares, especially when the good part of the movie was happening. But it still makes a really dense, super soft, really cushy rug that's lovely for when I'm coming out of the bathtub or the shower. Puts me in a good mood as a way to start the day. Thanks so much for watching this Green It Yourself project. I'm Michelle Kaufman, helping you to let the green in today and every day.